హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ సో అసలు మనం రెన్యుబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అండ్ అందులో దాని యొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి విండ్ ఎనర్జీ టైడెల్ ఎనర్జీ అండ్ సో బయోమాస్ ఎనర్జీ ఇవన్నిటి గురించి కూడా మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకున్నాము ఈరోజు మనం ఈ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లో సెకండ్ టైప్ సో ఫస్ట్ టైప్ మనం పవర్ టవర్ టైప్ మనం తెలుసుకున్నాం సెంట్రల్ రిసీవర్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ది ఏంటి అంటే పెరాబోలిక్ రిసీవర్ సో ఈ పెరాబోలిక్ రిసీవర్ లేదా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పెరాబోలిక్ కలెక్టర్ సోలార్ కలెక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ సో ఇది కూడా ఒక పవర్ ప్లాంట్ సో ఇందులో ఏం చూస్తారు అంటే ఈ మొత్తం కూడా పెరాబోలిక్ కలెక్టర్లో ఈ హీట్ని అంతా కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు సూర్య నుంచి వచ్చిన ఈ రేడియేషన్ మొత్తం ఓకే సో మన ఛానల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ అదేవిధంగా వేరే కాలేజీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఓకే సో ఇది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పెరాబోలిక్ కలెక్టర్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క లైన్ డయాగ్రామ్ ఓకే సో మన నేమ్లోనే ఉంది పెరాబోలిక్ కలెక్టర్ సో ఇది పెరాబోలిక్ కలెక్టర్ లేదా పెరాబోలిక్ మిర్రర్ అంటాం ఓకే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ యారోస్ కనబడుతున్నాయి కదా సో ఈ యారోస్ అన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే డైరెక్ట్గా ఆ రేడియేషన్ నుంచి వచ్చినవి ఈ యారోస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది సో ఇలా ఉన్నది సూర్యుని నుంచి వచ్చిన ఈ రేడియేషన్ రేస్ ఇలా పడి మళ్ళీ ఇలా వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సో రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఎక్కడ అవుతుంది అంటే ఒక అబ్జార్బర్ ట్యూబ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ అబ్జార్బర్ ట్యూబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ హీట్ని మొత్తం కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో అలా ఏంటి అంటే మనం ఈ పెరాబోలిక్ ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే ఈ వచ్చిన రేస్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గరికి కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యేటయ్యేలాగా చూస్తున్నాము అవి ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది ఒక చూబు దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది ఓకే సో చూబు దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి అది అదేం చేస్తుంది అంటే అది ఏదైతే మీడియం ఉందో దాని లోపల దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఆ హీట్ని మొత్తం కూడా ఓకే సో అది ఎలా అనేది మనం ఈ డయాగ్రామ్లో మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది సోలార్ పార్ట్ అండ్ ఇది మనకి ఈ ఏదైతే పవర్ ప్లాంట్ ఉందో ఈ పార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఈ భీమ్ రేడియేషన్ అంటే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నది ఫ్లాట్ సర్ఫేస్లో మనం చూపించారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ భీమ్ రేడియేషన్ ద్వారా ఇక్కడ ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూబ్ ఉంది కదా ఈ చూబ్ ఇన్సైడ్ థర్మో ఆయిల్ అనేది మనకి దానిలోంచి వెళ్తుంది అంటే ఈ చూబ్ లోపల ఏముంటుంది థర్మో ఆయిల్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి థర్మో ఆయిల్ ఎలా వెళ్తుంది ఈ వచ్చిన రేడియేషన్ అది అబ్జార్బ్ చేసుకుంది సో ఎప్పుడైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుందో అదేమైంది హీట్ అవుతుంది ఓకే సో హీట్ అయ్యి ఈ టూ ఏంటి అంటే మనకి ఈ హీట్ అయిన మొత్తం కూడా ఈ థర్మో ఆయిల్ ఇందులో కలెక్ట్ అవుతుంది ఓకే కలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇలా డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వస్తే సో ఇది మనకి బాయిలర్ సెక్షన్ ఓకే సో బాయిలర్ సెక్షన్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ థర్మో ఆయిల్కి ఎక్కువ ఈ హీటింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుందన్నమాట సో ఎప్పుడైతే ఇది మొత్తం ఇక్కడ కలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎలా వెళ్తుందో దీని యొక్క హీట్ అంతా కూడా ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది చేస్తుంది హీట్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమి మరి ఆ హీట్ని ఏం తీసుకుంటుంది అంటే మనం ఫీడ్ వాటర్ సో ఇది పంప్ అనమాట సో ఈ పంపుతో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫీడ్ వాటర్ని ఇలా పంపిస్తూ ఉంటే ఈ దీనికి ఈ థర్మో ఆయిల్కి ఉన్న హీట్ ఇది తీసుకొని ఆ వాటర్ కాస్త స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి డైరెక్ట్గా ఆ స్టీమ్ టర్బైన్లో అది ఆ స్టీమ్ టర్బైన్ని తిప్పుతుంది సో స్టీమ్ టర్బైన్ని తిప్పితే అది ప్రైమ్ ఓవర్ తిరిగితే జనరేటర్ షాఫ్ట్ దానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో జనరేటర్ షాఫ్ట్ తిరుగుతుంది మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అది మళ్ళీ ఆ స్టీమ్ కాస్త తర్వాత కండెన్సర్లోకి వెళ్ళి లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ పంపుతో మళ్ళీ ఫీడ్ వాటర్ కింద వస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ బాయిలర్ ప్లేస్లో ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ స్టే వాటర్ని హీట్ చేయడానికి ఇక్కడ థర్మో ఆయిల్ని యూజ్ చేస్తున్నాము సో థర్మో ఆయిల్ మనం ఎలా హీట్ చేసాము 
ఈ సోలార్ రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రేస్ని మనం యూజ్ చేసి ఈ థర్మో ఆయిల్ని హీట్ చేసాము ఓకే సో ఇక్కడ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అవ్వడానికి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ కలెక్టర్ వాడాము పెరాబోలిక్ మిర్రర్ వాడాము సో ఇది దీని యొక్క వర్కింగ్ ఇదే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పెరాబోలిక్ కలెక్టర్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఓకే సో దీని గురించి మనం ఒకసారి బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం దీస్ ఆర్ కమర్షియల్లీ అండర్ ఆపరేషన్ సో ఇవి చాలా వరకు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్లో డయాగ్రామ్ సో మనం తెలుసుకున్నాం ద వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ హీటెడ్ ఇన్ కలెక్టర్ అండ్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఏ హాట్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ థర్మో ఆయిల్ మనం హీట్ చేసుకొని ఇది స్టోరేజ్ ట్యాంక్ అనమాట టూ అంటే ఈ స్టోరేజ్ ట్యాంక్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాము ఓకే సో స్టోరేజ్ ట్యాంక్ టూ ద హాట్ థర్మో ఆయిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బాయిలర్ సో అది మనం ఏం చేస్తాము ఈ హాట్ థర్మో ఆయిల్ ఇక్కడ ఈ బాయిలర్లో మనం యూజ్ చేస్తాము టు రేజ్ ది స్టీమ్ ఫర్ ది స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ సో అది ఆ స్టీమ్ కెన్ కన్వర్ట్ అవ్వడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ద బాయిలర్ ఆల్సో ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఎ బ్యాకప్ యూనిట్ ఫైర్డ్ విత్ ఎ న్యాచురల్ గ్యాస్ సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది కదా ఇన్ కేస్ మనకి ఈ బాయిలర్ అవ్వకపోతే సో ఇక్కడ మనం న్యాచురల్ గ్యాస్తో ఒక పవర్ ప్లాంట్ మా న్యాచురల్ గ్యాస్తో మనం ఒక బ్యాకప్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా మనం సిద్ధంగా ఉంచుకుంటాము ఓకే బ్యాకప్ ఫైర్డ్ ఇన్ న్యాచురల్ ద కూల్డ్ ఆయిల్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ట్యాంక్ త్రీ అండ్ పంపుడ్ ఫోర్ బ్యాక్ టు ది కలెక్టర్ వన్ సో ఇది ఏం చేస్తున్నాము మనం ఈ వన్ దగ్గర కలెక్టర్ చేసుకొని సో త్రీ దగ్గర ఏమవుతుంది కూల్డ్ ఆయిల్ వస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఆయిల్ కూల్గా ఉంటుంది సో కూల్గా ఉన్నది మళ్ళీ పంపుతో ఇలా పంపింగ్ చేస్తాము ఓకే సోలార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ విత్ ఏ జనరేటింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సో ఈ సోలార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎంత కెపాసిటీ ఉంటాయి ఎయిటీ మెగావాట్స్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ ది యూఎస్ఏ యూఎస్ఏలో ఎయిటీ మెగావాట్స్ వాళ్ళు వాడుతూ ఉన్నారు ప్రజెంట్ ఈ సోలార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఓకే ఎవ్రీ మాడ్యూల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ కలెక్టర్స్ సో ప్రతి మాడ్యూల్ కూడా మనం పెరాబోలిక్ చూపించాం కదా సో దాని ద్వారా ఆ షేప్లో కలెక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ రొటేటెడ్ అబౌట్ వన్ యాక్సిస్ బై సన్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం సో ఇది ఈ కలెక్టర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎలాగా ఎందుకు అంటే సన్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం యూజ్ చేసి సో సన్ ఇటువైపు వస్తే ఇటువైపు మిడిల్ వస్తే టాప్లో వస్తే టాప్లో లేదా ఎలా వస్తే అటువైపు అనమాట థర్మో ఆయిల్ ఈజ్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ యాజ్ హీటింగ్ ఫ్లూయిడ్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ హై బాయిలింగ్ సో థర్మో ఆయిల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఆ హీటింగ్ మీడియం కింద అది ఎక్కువగా హై బాయిలింగ్ అవుతుంది అనమాట చాలా ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ దానికి ఉంటుంది వాటర్ స్టీమ్ వాటర్ కానీ స్టీమ్ కానీ వర్కింగ్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ కింద యూజ్ చేస్తాం కెన్ ఆల్సో బీ యూజ్డ్ ద ట్యూబ్స్ హ్యావ్ ఎవాక్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ఎన్క్లోజ్ టు రెడ్యూస్ ది లాసెస్ సో ఆ ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గ్లాస్తో ఎవాక్యుయేట్ చేసి ఉంచుతారు ఎందుకు అంటే ఆ లాసెస్ ఏమీ పోకుండా హీట్ లాసెస్ అవ్వకుండా ద కాన్సన్ట్రేషన్ రేషియో ఈజ్ బిట్వీన్ ఫార్టీ అండ్ హండ్రెడ్ దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ రేషియో ఎంత ఉంటుంది ఫార్టీ నుంచి హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటుంది ద మ్యాక్సిమమ్ ఆయిల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆ ఆయిల్ థర్మో ఆయిల్ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి ఉంటుంది డిగ్రేడ్ ఎస్ అబౌవ్ దిస్ టెంపరేచర్ ఆల్టర్నేటివ్లీ స్టీమ్ అట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దీనివల్ల ఆ స్టీము ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది కెన్ బీ డైరెక్ట్లీ ఆపరేటెడ్ ఓకే సో ఇది మనకి ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పెరాబోలిక్ కలెక్టర్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అన్ని వీడియోస్ కూడా చూసిన వీడియోస్ ప్రతి వీడియో కూడా కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి ఏ వీడియోకైతే ఎక్కువ కామెంట్స్ లైక్స్ వస్తాయో సో ఆ వీడియోస్ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అవి చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మన ఛానల్కి స్లైడ్ షేర్ అకౌంట్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది అవన్నీ కూడా చూడండి ఈ ప్రజెంటేషన్లు అన్నీ కూడా అందులోకి మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ కాలేజీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి కూడా వే వేరే కా